जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण जो सीरीज अपनी चल रही थी क्रम से उस सीरीज का आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण इस टॉपिक के अंदर अपन एकीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो अपने एग्जाम में पुराने जो परीक्षाएं हुई थी उन एग्जाम के अंदर आया हुआ है तो उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जैसे कि हम शुरुआत करेंगे भाई राजस्थान का जो एकीकरण है स्टार्ट कब हुआ था कितने इसके अंदर चरण थे चरण की भी अपन बात करें भाई कितने इसके अंदर चरण थे आ, समय इसमें कितना लगा था इन तमाम बातों की कुछ ना कुछ माध्यम से अपन इसमें डिटेल से देखेंगे देखिए पहला प्रश्न पहला प्रश्न आपके सामने है पहला प्रश्न क्या कह रहा है पहला प्रश्न है एकीकरण से पहले एकीकरण से पहले राजस्थान यूनियन का गठन करने वाले करने के लिए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने कब उदयपुर में बैठक बुलाई थी यानी जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था इससे पहले मेवाड़ का शासक थे भूपाल सिंह उन्होंने बैठक बुलाई थी कि अलग राज्य स्थापित करने के लिए यानी उन काफी राजाओं को एकत्रित किया था और उनको ये बोला था कि अपन जो है इस एक जो एक राजस्थान एक जो स्टेट बना था उसमें साइनमेंट नहीं होकर अलग से अपने एक राज्य चलाएंगे उसके लिए उन्होंने मीटिंग रखी थी वो मीटिंग कब रखी थी ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपने आप से तो यानी एक ही से पहले भोपाल सिंह जो मेवाड़ के उस तत्कालीन शासक थे जो मीटिंग कब बुलाई थी ऑप्शन पहला है बीस इक्कीस जून उन्नीस सौ जून उन्नीस बारह तेरह जून उन्नीस सौ छियालीस और अट्ठाईस उन्तीस जून उन्नीस सौ छियालीस तो ये जो बैठक है इस बैठक के बारे में याद रखना है ये बुलाई थी पच्चीस छब्बीस जून उन्नीस सौ छियालीस को ये जो बैठक बुलाई थी ये बैठक जो है मेवाड़ के अंतर्गत बुलाई गई थी और इस बैठक के अंदर जो है कुल जो है बाईस राजा जो है बाईस शासक जो है वो शामिल होते कितने हुए थे बाईस शासक शामिल हुए थे और इसके बारे में याद रखना कहाँ कहाँ के शासक बुलाए गए थे तो इसमें बुलाए गए थे याद रखना है मेवात गुजरात और अपने एक था मेवाड़ यानी मेवाड़ के राजा भी थे उसके अंदर मेवात जो अपने एमपी से जुड़ा हुआ सटा हुआ जो क्षेत्र था एमपी का उसके राजा थे और गुजरात के थे इनको जो है इनको यहां के जो राजा को इन्होंने बुलाया था तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा अगला प्रश्न है रियासत आयोग का गठन कब हुआ था रियासत आयोग यानी जो रियासतें अलग अलग जो एकीकरण था उस समय एकीकरण में कितनी रियासतें थी ये तमाम जो है क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो रियासत आयोग का गठन कब हुआ था एक जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस तीन जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस पांच जुलाई उन्नीस सौ सैंतालीस और चौथा ऑप्शन है आठ जुलाई उन्नीस तो रियासत आयोग का गठन है इसके बारे में याद रखना है इसका जो गठन हुआ था पांच जुलाई उन्नीस को और इसका अध्यक्ष बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका जो है क्या बनाया गया था अध्यक्ष बनाया गया था और इसका जो सचिव है वो सचिव किसको बनाया था सचिव बना था वीपी मेनन को वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया देखिए अगला प्रश्न है प्रथम चरण अर्थात पहला चरण है यानी राजस्थान का जो एकीकरण है सात चरणों में कंप्लीट हुआ था कितने चरणों में सात चरणों में कंप्लीट हुआ था उसमें पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ क्या था मत्स्य संघ था उस मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख कौन बना था राजस्थान का एकीकरण डिटेल से पढ़ते हैं तो एकीकरण सात चरणों में कंप्लीट होता पहले चरण का नाम था मत्स्य यानी पूर्वी राजस्थान से शुरू हुआ था पूर्व में मत्स्य प्रदेश आता तो पहले संघ का नाम था मत्स्य संघ उसके उपराज प्रमुख कौन थे कौन थे पहला ऑप्शन उदय बहन सिंह दूसरा भीम सिंह तीसरा ब्रजेंद्र सिंह और चौथा है बहादुर सिंह तो पहले जो मत्स्य संघ है उस मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख कौन था तो उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह कोटा के कहा के थे कोटा के शासक थे सॉरी तो करौली के शासक थे करौली के शासक थे बहादुर सिंह इनको क्या है उपराज प्रमुख बनाया गया था अगला प्रश्न है मत्स्य संघ की वार्षिक आय क्या थी यानी के जब एकीकरण चल रहा था उस एकीकरण के समय ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे गए थे कि किसी आ, जो है कोई भी मान लो बड़ी रियासत है उसकी आ, जो जनसंख्या है वो तीन लाख से ज्यादा है तो अलग राज्य बना सकता है दस लाख से आ, दस करोड़ तक की आय तो अलग राज्य बना सकता है क्षेत्रपल में सबसे बड़ा है तो अलग सा एक कुछ फैक्ट थे एक एक में अपन थोड़ी से पढ़ेंगे तो मत्स्य संघ की उस समय आय कितनी थी एक सौ चौरासी लाख एक सौ छिहत्तर लाख दो सौ सात लाख दो सौ बारह लाख तो जो है 
मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय है वो वार्षिक आय कितनी थी एक लाख अगला प्रश्न है मैं एकीकरण पर नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं यानी जब एकीकरण चल रहा था तो अलग अलग जो राजा थे शासक थे वो हस्ताक्षर कर रहे थे एकीकरण में शामिल हो रहे थे राजस्थान एक अलग एक स्टेट बने इसमें शामिल हो रहे थे उसमें सभी राजा जो सिग्नेचर कर रहे थे तो एक राजा ने लिखा था मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं इसलिए कहा था कोई भी राजा है कोई भी किसी भी किसी भी क्षेत्र का कोई राजा है तो अपना आप में वो सबसे ऊपर मानता है कोई किसी से नीचे रेख के दब के काम नहीं करना चाहता है तो राजा है तो राजा जो है आ, कोई नहीं चाहता मैं किसी से नीचे काम करूं वो मेरे से कोई ऊपर अलग से प्रदेश बने तो राजशासक कौन था पहला ऑप्शन है चंद्रवीर सिंह दूसरा मान सिंह तीसरा शिव सिंह और चौथा है हनुमंत सिंह तो बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह कहाँ के थे बांसवाड़ा के शासक थे जिसना जिन्होंने अपने एकीकरण पे सिग्नेचर करते हुए कहा कि मैं एकीकरण पे नहीं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा अगला है धोलपुर व भरतपुर रियासतों धोलपुर व भरतपुर रियासतों ने राजस्थान में विलय स्वीकार किया था प्रश्न अच्छा है कि धोलपुर और भरतपुर दो रियासतें हैं जो यूपी के टच में आती यूपी की सीमा लगती है तो यूपी के टच में आती ये जो दोनों रियासतें हैं किस समिति के आधार पर राजस्थान में विलय हुई थी पहला है सत्यनारायण राव समिति के आधार पर दूसरा है शंकर राव देश समिति के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर और इनमें से कोई नहीं तो इसका याद रखना है शंकर राव देव समिति के आधार पर किसके आधार पर शंकर राव देव समिति के आधार पर यह राजस्थान में सम्मिलित हुई थी ये पहले जो है भाषा के आधार पर किसके आधार पर भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर ये किसमें मिलना चाहते थे यूपी यानी उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे और पहले चरण के अंदर इसमें शामिल हुई थी अगला प्रश्न है राजस्थान दिवस निम्न में से कौन से चरण राजस्थान जो दिवस है निम्न में से कौन से चरण है ये गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राजस्थान दिवस तीस मार्च को मनाया जाता है कौन से चरण के गठन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है ऑप्शन है पूर्व राजस्थान संयुक्त राजस्थान बृहत राजस्थान और संघ राजस्थान सात चरण हुए थे पहला दूसरा तीसरा और चौथा चौथा चरण हुआ था तीस मार्च उन्नीस को याद रखना है 18, 25, 18, 30, 15, 26, एक यानी 18 मार्च 1948 को एकीकरण प्रारंभ हुआ था 1 नवंबर उन्नीस को कंप्लीट हुआ था तो चौथा जो चरण है तीस मार्च उन्नीस पहले चरण का नाम मत्स्य दूसरे का पूर्व तीसरा का संयुक्त चौथे का बृहत तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बृहत राजस्थान के समय राजस्थान दिवस से मनाया जाता है कहते हैं कि जब राजस्थान में एकीकरण हो रहा था तो चौथे चरण में चार बड़ी रियासतें सम्मिलित की गई कौन कौन सी थी जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर चार बड़ी रियासतें थी जय 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 बी जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर ये बड़ी रियासतें सम्मिलित होने के बाद ऐसा मानते हैं कि राजस्थान का अधिकांश एकीकरण जो है कंप्लीट हो चुका है तो यहीं से राजस्थान दिवस मनाना स्थापना दिवस मनाना शुरू कर देते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है असत्य को छाटना है पहला है एकीकरण के समय राजस्थान के तीन तीन ठिकाते नहीं राजस्थान में एक एक समय कितने ठिकाने थे तीन ठिकाने थे कौन कौन से थे निमराणा लावा और कुशलगढ़ निमराणा अलवर लावा टोंक कुशलगढ़ बांसवाड़ा तीन ठिकाने थे बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नंबर एक सही है दूसरा है राजस्थान का एकीकरण एक सात चरणों में हुआ था बिल्कुल सही मैंने पहले बताया राजस्थान का जो एकीकरण एक है कुल सात चरणों में कंप्लीट हुआ था अगला है राजस्थान का एकीकरण पूरा होने में सात वर्ष आठ महीने और चौदह दिन का समय लगा था याद रखना है राजस्थान का जो एकीकरण है वो प्रारंभ हुआ था 18 मार्च 1948 को और पूरा हुआ था 1 नवंबर 1 नवंबर उन्नीस को तो इसमें कुल समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन कितना 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसके अंदर कुल समय लगा था तो इस ऑप्शन में कह रहा है कि 7 वर्ष लेकिन गलत है ऑप्शन नंबर सी गलत है एकीकरण में समय लगा था आठ वर्ष सात माह चौदह दिन का समय लगा था ऑप्शन नंबर डी है एकीकरण के दौरान राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत आमिर थी बिल्कुल सही है 
आज भी अपन जो राजस्थान की जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो जयपुर है तो एक एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी आमेर थी तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है असत्य कथन को चयन करना है एकीकरण के दौरान एकमात्र रियासत किशनगढ़ को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था तोप सलामी का अधिकार किशनगढ़ रियासत को नहीं था क्या ऑप्शन नंबर एक क्या दूसरा है एकीकरण के दौरान सबसे नवीनतम रियासत जालावाड़ थी बिल्कुल सही है एकीकरण के दौरान लावा ठिकाना जयपुर रियासत में सम्मिलित हो गया था बिल्कुल सही है एकीकरण के दौरान लावा जो ठिकाना है वो जयपुर रियासत में सम्मिलित हो गया ठीक है एकीकरण के दौरान पहले चरण का नाम मते सजंग कैम मुंशी के कहने पर रखा गया था जिसका विरोध मान सिंह देशराज ने किया था ये ठीक है टॉपिक सही है कि पहले चरण का नाम मतीश संघ रखा गया था वो कैम मुंशी के कहने पर ही रखा गया था ऑप्शन और पहला है कि एकीकरण के दौरान एकमात्र रियासत किशनगढ़ जिसको तोप सलामी का अधिकार नहीं था लेकिन ये ऑप्शन हम गलत है राजस्थान का जो जितने भी रियासती जितने भी ठिकाने थे ठिकानों को छोड़कर जो भी रियासतें थी उनको तोप सलामी का अधिकार था इसमें किशनगढ़ भी सम्मिलित है और शाहपुरा भी सम्मिलित है तो पहला ऑप्शन नंबर एक अपना राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ और शाहपुरा दोनों रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है एकीकरण के समय राजस्थान में कुल उन्नीस रियासत थी कितनी रियासत थी उन्नीस रियासत थी पहले में आया था ठिकाने कितने थे तीन उन्नीस रियासत थी तीन ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा पहला ऑप्शन सही है दूसरा है एकीकरण की शुरुआत पंद्रह मार्च उन्नीस को हुई थी क्या बाद में देखेंगे एकीकरण के समय दूसरे चरण का राज प्रमुख कोटा का शासक भीम सिंह बना था सही है जो एकीकरण का जो दूसरा चरण था दूसरे चरण का जो राज प्रमुख थे वो कोटा के शासक थे भीम सिंह बने थे एकीकरण का अगला ऑप्शन है एकीकरण के दौरान जयपुर की राजधानी चौथे चरण में गठन के समय बनाया गया था जब चौथा चरण था उस चौथे चरण के अंदर चार बड़ी रियासत सम्मिलित हुई जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर उस समय जो राजधानी है जयपुर को बनाया गया था चौथे चरण के अंदर अपने को इसमें असत्य कथन हटना है तो इसका असत्य कथन हो जाएगा दूसरा एकीकरण की शुरुआत पंद्रह मार्च को नहीं हुई थी अठारह मार्च को कब हुई थी अठारह मार्च उन्नीस को एकीकरण की शुरुआत की गई थी ठीक है अगला प्रश्न है असत्य कथन का चयन करना है भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जे बी कृपलानी था बिल्कुल सही है दूसरा है भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली थे बिल्कुल सही है अपन जब भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली थे और लेबर पार्टी के वो चुने हुए थे राजस्थान शब्द का की मान्यता एकीकरण के दूसरे चरण में मिली थी का नहीं राजस्थान का शब्द की मान्यता वैसे राजस्थान शब्द का प्रयोग तीसरे चरण में अपन दूसरे चरण में अपन प्रयोग में लेने लग गए थे लेकिन इसको केंद्र सरकार से किसे केंद्र सरकार ने इसको मान्यता जो है वो किस कौन से चरण में दी थी छठे चरण में इसको मान्यता दी थी इसके बाद चौथा है एकीकरण के दौरान प्रथम चरण का राज प्रमुख धोलपुर का शासक उदय बान सिंह था धोलपुर का उदय बान सिंह था है वो क्या है पहले चरण का राज प्रमुख था ठीक है तो इसका ऑप्शन नंबर अपना सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कह रहा है राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण का उद्घाटन गोडगिल ने किया था उद्घाटन का भी अपने को ध्यान रखना है उद्घाटन भी पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री भी पूछे जाते हैं और इसके राज प्रमुख पूछे जाते हैं उपराज प्रमुख पूछे जाते हैं तारीख पूछी जाती है चरण के नाम पूछे जाते हैं अंतिम चरण कौन सा था ये समान बातें जो पूछी जाती है तो राजस्थान का एकीकरण का जो पहला चरण था उसको उद्घाटन दिया था गोडगिल ने यानी ऐसे लगते थे गोडगिल गोडगिल चाचा पलेट पांच जो है चरण हुए थे तब तक इसका उद्घाटन हुआ था तो बाद में जो है देश आजाद हो गया था ठीक है उसके बाद में में एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था गोडगिल गोडगिल चाचा जवाहरलाल नेहरू क्या कहा जाता है चाचा सही बात है तीसरा एकीकरण के चौथे चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल चौथा चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण के दौरान तीसरे चरण की राजधानी कोटा को बनाया गया था एकीकरण के दौरान जो तीसरा चरण है उस तीसरे चरण की राजधानी कोठा को नहीं बनाया गया था उस जो है तीसरे चरण की एकीकरण के दौरान तीसरे चरण की राजधानी कोटा को बनाया गया था अगला है निम्न कथनों का ध्यान से पढ़िए और तुझे देना है पहला ऑप्शन है एकीकरण का प्रथम चरण का नाम मत संघ था बिल्कुल सही है दूसरा है तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान था 
चौथा है तीसरे चरण का नाम पूरे राजस्थान था एकीकरण के पांच चरणों का नाम संयुक्त वृहत राजस्थान था एकीकरण के पहले चरण का नाम मत्स्य संघ था दूसरे चरण का नाम था संयुक्त पूर्व मत्स्य पूर्व संयुक्त सही है चौथे चरण का वृहत और पांचवा जो चरण है उसका नाम था टाइटर तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा सी तो ये जो है आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित थे आज नेक्स्ट सीरीज के अंदर राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद